是可以导数？例如说，二大于三，写错了，靠边。这个，例如说，二小于三，小于四。那如果都是正整数，当然导数二分之一就大于三分之一，就大于几？四分之一嘛，这个 OK 吗？所以说，我们因为它是正整数的关系，我们把它全部导数过来。导数过来以后呢，我们看到这个根号在分母数很讨厌。所以经过什么化？有理化，我们会发现这个这个 n 跟 n 加一，把这个数字夹在中间的，中间的数字根号一百加根号九十九，有理化，你们自己去感受一下哦。a 减 b 乘 a 加 b 会变 a 方减 b 方，叫一分之根号一百加根号九十九。那根号一百是十，那根号九十九是多少？你需要算得很细吗？同学，你这时候需要算得很细吗？你讨论的只是正整数，哎，不需要算得很细，这个东西都是九点多，所以我们会发现啊，这个 n 跟 n 加一夹着十九点多，那很明显的 n 就等于几 ，n 就是十九嘛，可以吗？可以吗？这个第一题我是帮你们答好的哦，我只是希望你们知道一件事情，通常我们在讨论正整数的时候，都会用来凑答案，而且很多讨论的结果都是用估计的。都是用估计，也就是小数点后，你需要算得很清楚吗？不用啊，用四传四传已久的中文数学就好了、哦、，n 点多就可以了，好吗？再来，下一题哦，这个应该很好，这讲得很快，抄得很快，好来。第二题哦，这个题目在哪里出现呢？如果你们有买一本很恐怖的书，叫《魔力学测数学》就有了。第二个是说哈，这个题目是那个是那个师大，就是师大的第二推升的考题，也不难。Y 级人这些都是废话哦，幺分数哦，分母是正整数分子之一，可以吗？视为基本单位，正分数可以表示成幺分数的和，两个幺分数 A 分之一 B 分之一的和是三分之二，其中 A 小 B 大要求 A B 是多少？不要忘记了 A 跟 B 都是什么数？都是正整数，你很容易要去凑答案。通常在讨论一个数字的时候。不喜欢让变数在分母，所以我们先通分整理，整理完再来。我看，我们来看这个式子，这个会用到啊，这个手法会用到。看好 ，a b 减掉二分之三 a 减掉二分之三 b， 这个式子看起来很讨厌。我们要讨论 a b 很难，为什么？因为 a b 是要把乘在一块，要把它分开在同一个式子里面。我们如果要讨论 a b， 我们会希望把 a 放在一边。把 b 放在一边，这是不是很自然？所以这个时候呢，怎么去做？我们就必须做一件事，叫做强迫分解。强迫分解是简单的，因为你要做的目标很明确，把 a 放在一边，把 b 放在一边，这个 a b 就可以拆开来。所以你应该可以感受到一件事情，我刚刚偷做了一件事情，本来这里是有2 a b， 我把2除掉。我这个是怎么过来的？是把 a b 移过来以后，全部再同除以二。我希望让首项的系数是一，这时候首项会比较好分解。我们分解要单纯一点，听得懂吗？我们让首项都是一，使得它方便分解。接下来我们这个题目要出现二分之负三 a， 怎么样出现二分之负三 a 啊？这个 a 是要跟这个二分之负三相乘。这两个一乘就是二分之负三 a 这一项，怎么样会出现二分之负三 b 呢？左边这里二分之负三 b 跟它相乘。可是我们检查一下哦，这个等式出了问题。哎，这里有 a b， 这里有二分之负三 a， 这里有二分之负三 b， 你发现是多了一项叫做几？四分之九，所以这等号右边要根据等量公理，左右同时加四分之九。到这里有没有问题？没有问题的话，我们继续往下写哦。这个项是我们有点像配方一样，多加了就要在等号右边加上去，对不对？可以吗？好，接下来我们要讨论的 a、b 都是整数，看到分数很不爽。所以我会全部同乘以二乘以二，左边把二跟二都送进去，变成二 a 减三乘上二 b 减三，等号的右边乘了四，变成九。那你看呢、啊
两个整数，二 a 减三还是整数 ？b 是整数，二 b 减三也是整数，整数乘以整数等于九，所以我们要去讨论 a b， 就要把九拆成两个整数嘛。我再说一次，整数乘以整数变成九，那讨论 a b 就要把九拆成两个整数啊，是不是很合理？而且这两个是正整数。第二件事情，你猜的时候，其中 b 是大 ，a 是小 ，b 大 ，a 小，那你要怎么样拆解？九要怎么拆成两个数字相乘，一个大一个小？九跟几？九跟一嘛，对不对？所以你在拆开来的时候，一个放九，一个放一，得到的结果，通常会用表格来讨论。哦，通常会用表格来讨论。二 a 减三是九，不是讲错对不起。二 a 减三是一，二 b 减三是九。那继续整理 ，a 就等于几？二 ，b 就等于几 ？b 就等于六。a 是二 ，b 是六。二分之一加六分之一正好是三分之二。大家是这样哦，好，你们都辛苦了哦，都辛苦这半年，好好的拼一下哦，差一点不用这么辛苦哦，你们知道吗？七月一号那一天，共产党党庆，你们没有看新闻吗？看发射了飞弹，实在太广了哦，熊山，啊，熊山飞弹，你知道吗？其实我跟你们讲呢，台湾的武力是有威慑性的哦，因为台湾的这台湾在世界上的战力评比好像是第十几名，对，其实是反抢十五到十七名之间，一个是美国有很多武器哥们，第二个是我们台湾有很多很强的自主研发能力哦，你们只是不太清楚一些内情而已。台湾之前本来会有原子弹，你知道吗？台湾本来有原子弹，对，那是因为美国就是阻止我们，所以我们才我们原子弹计划才失败。可是美国他们去估算哦，台湾哦，只要两个礼拜就可以研发出原子弹。哦，通常台湾的研发能力很强。还有哦，台湾的那个飞弹现在是，我们这个叫什么飞弹？雄风三型飞弹嘛，对不对？它不是什么近程飞弹吗？哦，我听说哦，我们也有那个可以飞远程的那个固态燃料。远程跟这个飞弹近程跟远程的差别，就是你那个燃料有没有办法烧得很久？你烧越久就可以飞越远。那台湾其实有技术可以怎么样？可以可以做出那个固态燃料，也就是说，可能到到时候如果中国跟我们打大战的时候，我们那个飞弹对不对？全部都可以变成远程的，你懂我意思吗？哦，基本上基本上来说是这个样子。一千克大概一克。嗯。一克一千克大概一千克吧。那一克和半年一分。康乐色导弹就光打。好。那我们往后翻看第二啊、哦，往后翻看第二，第四页，第四页的第二，第四页的第二，来，好看一下第二啊、哦，第二是一个有名的问题，这个问题在讨论一些基础观念。最常用到的就是什么？最常用到的就是什么东西？就是我们这个有理数的封闭性。还有记得无理数是封闭的吗？根号二乘以根号二是无理数吗？不是哦，你要去想哦。讨论什么 A 是有理数 ，B 不 B 是有理数 ，A B 是什么？就要去讨论封闭性的关系。来 ，A 是对的还是错的？答案是错的。反例来，根号二加一乘上根号二减一，是变成一，还是错的？哦，反例写在后面，变成有理数了。再来，如果 A、B 为有理数，则其中至少一个为有理数。错啊？为什么错？根号二乘上根号八等于多少？根号十六是四，可是这两个是有理数吗？不是。循环小数可以化成分数，有理数就是整分数，其实对。猪是对的吗 ？a 加 b 根号二等于零，则 a 等于 b 等于零，这也是错的。为什么？因为题目没有说是有理数，哦，未说 a b 为有理。我再举个反例给你们
形态。这个时候，我们例如说用 a 等于，我们题目说 a 加 b 根号二等于零。那如果这里写零，你要加零。这边写根号二，这边写负一，根号二加负一乘以根号二也是零啊，但是 a b 就不是零了嘛，对不对？这个一也是错的，一也是错的哦。我之前有讲过了，因为 x 跟 y 这两个无理数没有封闭性，所以不一定会相等，对不对？举个例子给你们看啦、啊，假设这里 x 叫做根号三减一 ，y 叫做根号三。那这时候 a 可以是一 ，b 可以是零，有没有？那这两个无理数不一样，有理数也不一样。再来第五个，是 f，f 说 a 的三次方是有理数 ，a 的五次方也是有理数。那请问 a 是不是有理数？那你就要看这两个东西，有没有办法把 a 凑出来有没有办法凑出来？有没有办法利用 a 三方跟 a 五次方凑出 a 来？有没有？他自己去想啊，有没有？当然有啊，为什么？来，有理数乘以有理数，请问你是不是有理数？是，因为有理数有什么性？封闭性。再来 ，a 的六次除上 a 的五次是等于几 ？a 的几次？一次。请问是不是有理数？是有理数嘛？有没有看到？是有理数。所以这个时候我们就知道了 ，a 是什么数？有理数啊，可以吗？哦，所以 f 不对。再来 ，g 是对的还是错的 ？f 是对的，你们可以直接把这个式子写出来哦。我写给你们，直接在这里写 a 的三次方乘以 a 的三次方除以 a 的五次方等于 a， 所以 a 是有理数，可以吗？再来 ，a 加 b 跟 a 减二 b 都是有理数，请问你 ，a、b 是不是都是有理数？那我们来看一下 ，a 加 b 跟 a 减二 b 有没有办法凑出 a 跟 b 来？有啊，利用消去法就行了嘛。a 加 b 如果减掉 a 减二 b， 请问你是多少 ？a a 是不是约掉了？负负的就变成三 b 嘛。有理数减有理数是有理数，除以三还是什么数？有理数，所以说 b 是有理数，可以吗？那接下来我们知道 a 加 b 也是有理数，那 b 是有理数了 ，a 是不是也是有理数？因为有理数加有理数才会是有理数嘛，可以吗？所以说呢，我们就知道这个 h 是对的 ，i 是错的哦。我刚刚有讲了，零点九循环等于几？等于一，这个是错的，可以吗？啊 ？g 吗 ？g 是对的 ，g 是对的。哦，等一下 ，g 是错的，同学 ，g 是错的，我讲错了。我刚刚没有讲到 g， 对不对 ？g 是错的，因为求你哦 ，a 的三次方跟 a 的六次方有没有办法凑出 a 来？三次方跟六次方有办法凑出一次方来？没有，你再怎么乘出还有三次，那反例就很好举了。例如说，二开三次方根，三次是有理数，六次也是有理数。但请问你，它是不是有理数？它是不是有理数？它是不是？它不是嘛？所以说，均是错了，可以吗？哦，均是错。好，哦，我们休息一下啊，一段先休息一下。哦，休息一下，休息一下。休息一下，可以出去买。哦。